Seguimos en la Jornada Nacional de Lucha por las Reivindicaciones de los Trabajadores Desocupados, Precarizados y de la Economía Popular. Nos encontramos con la coordinadora de la CCC, Romina Vargas. ¿Cómo estás, Romina? Hola, buenos días para todos. Y acá estamos en un día de lucha, Jornada Nacional, por todos lados, ollas populares, eh, talleres, eh, un poco de todo. Contanos, ¿cómo es la realidad actual de, de, de la comunidad, de las familias? Y la realidad actual es, es muy duro, a través de la pandemia se han agudizado mucho los comedores, eh, se ha abierto más merenderos, porque es mucha la necesidad. Con respecto a los casos de violencia de género, eh, ¿cuál es tu opinión personal? ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que pasa? Y con respecto a violencia de género, también con, con esto de la pandemia se han incrementado más los casos, por el mismo, la convivencia a día, que no poder salir a trabajar y bueno, eh, todo eso percute en la familia. Y hay mucho más casos, mucho más compañeras que antes no teníamos y ahora sí me he enterado de muchas compañeras que sufren violencia de género y a la vez es un, una situación dura porque no sabes cómo ayudarla, porque muchas compañeras si vos le decís, bueno, te tenés que ir de tu casa, dejar a sola denuncia, no quieren por el tema que por ahí no tienen trabajo, o tienen muchos chicos y piensan, ¿qué voy a hacer con los chicos en la calle? Es todo un tema. La pandemia y la educación, ¿cómo ves el tema de, de, la prensa, de, de los chicos en la asistencia escolar, de, de ir y de que no esté el lugar adecuado? Eh, en condiciones no para que ellos, el, ellos estén bien y puedan estar tranquilos tomando clases como, como debería de ser. Sí, eso es un tema también porque a la vez tenés que pensar que hay muchos chicos que no tienen internet, no tienen celu, no tienen computadora, cómo poder también hacer las tareas y ir a la escuela es un riesgo si no tiene todas las medidas necesarias que ellos necesitan, porque cómo hace para controlar a un chico de primer grado, segundo, que no se pueden tocar, no pueden jugar, no pueden estar cerca con los compañeritos. Es todo un tema y había que analizarlo bien eso. Más ahora con el tema del frío, ¿no? Que eh, tienen que tener todo ventilado y todas esas cuestiones. Y con, por último, la última pregunta, eh, ¿qué ves de lo que es esta jornada de, de que los compañeros conozcan cuáles son sus derechos, de que sepan cuál es la necesidad y cuáles son los casos que se fueron presentando a lo largo de la mañana en esta jornada. Sí, es una jornada a, a nacional y yo creo que está muy bueno porque por ahí hay muchos compañeros que no saben sus, sus derechos, digamos, y lo que lo que queremos hacer ver en esta marcha es los derechos de cada compañero a un digno trabajo, a un techo seguro, a tener una tierra que muchas veces no la tienen o están alquilando y con esto de la pandemia se le hace imposible. Así que todos esos casos hay que verlo y hablarlo y los compañeros también tienen que saberlo. Te agradezco. No, nada.